மீண்டுமாக ஏன் விழுந்தார்கள் என்கிறதான இந்த தலைப்பின் கீழ் இந்த ஷார்ட் செர்மனில் அவங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம் தொடர்ச்சியாக வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்பது முதல் பதினோரு வசனங்களில் உள்ள சம்பவங்களை நாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஐந்து பேர் விழுந்தார்கள் ஒருவன் இருக்கிறான் இன்னொருவன் வர வேண்டும் அப்படிங்கிறதான அந்த வசனத்தில் ஐந்து பேர் விழுந்தார்கள் என்கிற ஐந்து சாம்ராஜ்யத்தை குறித்தும் ஒருவன் இருக்கிறான் என்கிற ரோம சாம்ராஜ்யத்தை குறித்தும் இன்னொருவன் வர வேண்டும் என்று சொன்ன பார்ப்பரச சாம்ராஜ்யத்தை குறித்தும் நாம் ஏற்கனவே பார்த்து விட்டோம் ஆனால் அவன் கொஞ்ச காலம் தரித்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு இருக்கு இந்த செவன்த் கிங்டம் ஏழாவது சாம்ராஜ்யம் கொஞ்ச காலம் தரித்திருக்க வேண்டும் அதிலிருந்து எட்டாவது தோன்றும் எட்டாவது ஒன்று வரும் ஆனால் அது ஏழிலிருந்து வேர்லேருந்து வரும் அவ வேழிலிருந்து அப்படின்னு இருக்கு இப்போ இந்த ஏழிலிருந்து எட்டு நாம் பார்த்த இந்த சரித்திர குறிப்புகளின்படி இந்த ஏழாவது சாம்ராஜ்யம் முடிவுக்கு வந்தது எப்போ அப்படின்னு கேட்டிங்க சொன்னால் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் அதாவது நெப்போலியன் போன பார்ட் பயஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறதான பார்ப்பரசரை பிடித்து சிறைச்சாலையில் போட்டார் அத்தோடு கூட அந்த ஏழாவது சாம்ராஜ்யம் முடிவுக்கு வந்தது ஆனால் அது முடிவுக்கு வராது மீண்டும் பிழைத்து கொண்டது அதிலிருந்து எட்டாவது தோன்றும் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ அந்த ஏழுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதிலிருந்து தான் எட்டாவது ஆன்டி கிரைஸ்டோடைய கிங்டம் வரும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வேதம் சொல்லப்பட்டது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து இந்த இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒம்போதுலேருந்து காரணம் அப்போவே பார்ப்பரசருக்கு எதிராக கிளர்ச்சிகள் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பதுகளில் மார்த்தின் லூத்தர் ஆவிக்குரிய கிளர்ச்சி ஆரம்பிச்சிட்டார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தொம்போதில் அரசியல் ரீதியான கிளர்ச்சி ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இதெல்லாமே நடைபெற்று ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் எல்லாமே முடிவுக்கு வந்தது ஒரே நாள் அதாவது சாம்ராஜ்யமும் அதே நேரத்தில் மத ரீதியான காரியங்களும் முடிவுக்கு வந்து பயஸ் ஃபைவை பிடித்து சிறைச்சாலையில் போட்டார்கள் இதோடு கூட அவருடைய சாம்ராஜ்யம் முடிவுக்கு வந்ததாக கருதப்பட்டது ஆனால் வேதம் சொல்கிறது அதிலிருந்து தோன்றும் அது கொஞ்ச காலம் தருத்திருக்கும் அப்படின்னு இருக்கு இப்போ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுலேருந்து எட்டாவது சாம்ராஜ்யம் ஆன்டி கிரைஸ்டோடைய கிங்டம் வர வரைக்கும் இந்த ஏழாவதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இங்கே தான் நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஏழு வரைக்கும் கூட அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் இடைப்பட்ட காலத்தில் வந்திருக்கிறதான எத்தனையோ சாம்ராஜ்யங்கள் வந்துருச்சு அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஏழுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் அதில் இருக்குமா ரோம சாம்ராஜ்யத்தினுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் ரீஃபார்ம்டு ரோமன் எம்யர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் அதில் இருக்குமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் நிறைய பேருக்கு இருக்குது இப்போ நம்ம அதிலேருந்து ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் கவனித்து கொண்டே வாங்க இந்த ஏழாவது சாம்ராஜ்யத்தை பார்ப்பரசர் ஆளுகை செய்யும் பொழுது பத்து நாடுகளை தனக்கு கீழாக வைத்திருந்தார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த பத்து நாடுகளை குறித்து நாம் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறோம் அலமனிஸ் விசிகோத் பிராங்க் சுவஸ் பர்கண்டியன் ஆங்லோ சாக்சன் லாம்பர்ட்ஸ் வேண்டல் ஹெருலிஸ் ஆஸ்ட்ரோகோத் என்று சொல்லி இந்த பத்து நாடுகள் இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் மீண்டுமாக பார்ப்பரசருக்கு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டது ராஜாவாக அதாவது வத்திக்க நகரத்திற்கு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டது இது நடந்தது பிப்ரவரி மாதம் அப்பொழுது அவருக்கு அபிஷேகம் பண்ணப்படும் போது ராஜாவாகி விட்டார் ஆனால் அவர் கீழே இருந்த அந்த பத்து நாடுகள் வரவில்லை ஆனால் பைபிள் படி கடைசியாக எட்டாவது சாம்ராஜ்யத்திலும் இந்த பத்து நாடுகள் இருக்கணும் இது ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்து தான் மீண்டும் ஆளுகைக்கு வரணும் அதுதான் கடைசி சாம்ராஜ்யமாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஏழாவது சாம்ராஜ்யம் பயசை பிடிச்சு சிறைச்சாலையில் போட்ட பிறகு அந்த பத்து நாடுகள் தனித்தனியாக பிரிந்தது அதாவது அந்த ஒரு மரத்தினுடைய வேர் பத்தாக பிரிந்தது அதில் ஒரு வேர் தான் ஆங்கிலோ சாக்சன் என்று சொல்லக்கூடியது அந்த ஆங்கிலோ சாக்சன் என்கிற வேர் தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வேறு யாருமே இல்லை இங்கிலாந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய யூகே என்று சொல்லக்கூடிய யுனைடெட் கிங்டம் இந்த யுனைடெட் கிங்டம் என்பது நாலு நாடுகள் சேர்ந்தது ஸ்காட்லாண்ட் வேல்ஸ் நார்தன் ஐர்லாண்ட் இங்கிலாந்து இது நாலும் சேர்ந்தது நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த நார்தன் அயர்லாண்டும் ஸ்காட்லாண்டும் பிரிந்து போயிடும் என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் இங்கிலாந்து என்பதுதான் ஆங்கிலோ சாக்சன் இது அதுக்கு பிறகு தன்னோடு சேர்த்து கொண்டது பல நாடுகளை அது சேர்த்து கொண்டது ஆளுகை செய்தது எல்லாம் அதை விட்டு பிரிஞ்சு போயிடுச்சு கடைசியாக இருந்தது இந்த மூணு தான் ஆனால் வேல்ஸ் பிரிந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது காரணம் என்னென்னா வேல்ஸ் என்பது டயானா வழியாக இவங்ககிட்ட வந்துச்சு வேல்ஸ் என்பது டயானா வேல்ஸ் நாட்டு இளவரசி அவங்க அங்கேருந்து தான் இவரோடு கூட வந்தாங்க ஒரு வகையில் அந்த பட்டணம் இவரோடு கூட மன முடிக்கப்பட்டது ஆனால் நான் விசுவாசிக்கிறேன் அது இவரோடு கூட இணைந்து கொண்டது என்று சொல்லி ஆனால் கடைசியாக டயானாவை பார்க்கும்போது அவர்கள் விவாகரத்து பெற்று விட்டார்கள் அவரை விட்டு பிரிந்து விட்டார்கள் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ஆனால் விவாகரத்து பெற்றார்களா நமக்கு தெரியாது பிரிந்து விட்டார்கள் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து யுனைடெட் கிங்டமுக்கு பொருந்தோம் பெண்ணையும் நகர
என்பது இந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்தினுடைய நீட்சி தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா அதனுடைய ஒரு வேர் தான் இது இப்போ கூட நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கிலாந்துடைய மகாராணியாக இருக்கக்கூடிய எலிசபெத் அவர்கள் சைன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கடைசியாக ஆர் என்று போடுவார்கள் அது எதுக்கான ஒரு அர்த்தம் ஆர் அவருடைய கணவர் பேர் ஃபிலிப் அவர் வந்து எட்டின் பரோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான ஒரு நகரத்தை சார்ந்தவர் அவருக்கு டியூக் ஆஃப் எட்டின் பரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஃபிலிப் என்ற அவருடைய பேரில் அவங்க சைன் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க சைன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எலிசபெத் ஆர் அப்படின்னு போடுவாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆர் என்பது ரெக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியதான ரோம வார்த்தையான அடையாளம் அதாவது ராஜாக்களும் இளவரசிகளும் ராணிகளும் இந்த ஆர் என்ற வார்த்தையை ரோமாபுரியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்காகனா அவங்க ரோம நாட்டினுடைய ராணி என்பதற்கு அது ஒரு அடையாளமாக கருதப்படுகிறது இன்னும் அவங்க ரோம சாம்ராஜ்யத்தினுடைய வேரில் தான் இருக்கிறாங்க சரி அதற்கு பிறகு அதாவது இந்த இங்கிலாந்து சாம்ராஜ்யத்துக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் வல்லரசாக இருந்த இங்கிலாந்து ஒரு முடிவுக்கு வருகிறது அதன் கையிலிருந்து எல்லா நாடுகளும் பிரிகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி மொத்த நாடுகளும் பிரிய தொடங்கிவிட்டது இந்த ஏழாவது சாம்ராஜ்யம் அதிலிருந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆக வர்ற எட்டாவது சாம்ராஜ்யம் தான் இந்த இங்கிலாந்து சாம்ராஜ்யம் இந்த இங்கிலாந்து சாம்ராஜ்யத்தினுடைய வீழ்ச்சி எதனால் அப்போ தான் நான் பார்க்கணும் ஏன்னா முதல் வேறு போய் தான் அதனுடைய ரெண்டாவது வேறு ஒன்று வருது அது ரெண்டாவது வேறு என்ன என்பதை நாம் பின்னாடி பார்க்கலாம் இந்த இங்கிலாந்து சாம்ராஜ்யம் அதிலிருந்து வந்ததான ஒரு வேறு இந்த இங்கிலாந்து சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஆண்டவர் உலகம் முழுவதும் பரவுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தார் ஏன் என்று சொன்னால் இந்த இங்கிலாந்து சாம்ராஜ்யத்தினுடைய முதலாவது ராணியாக இருந்தவங்க விக்டோரியா இந்த விக்டோரியாவுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப பிரசித்தி அந்த அம்மாவை ராணியாக உட்கார வைக்கும் போது அவர்கள் இடத்துல போய் கேள்வி கேட்கிறார்கள் உலகம் முழுவதும் ஆங்கிலேய சாம்ராஜ்யம் பறந்து விரிந்திருக்கிறத இதற்கு என்ன காரணம் என்று நினைக்கிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்டபோது நம்ம சொன்னதான ஒரு வார்த்தை இந்த வேதாகமம் இந்த வேதாகமத்தை நாங்கள் கையில் வைத்திருக்கிறோம் அது எங்களை உலகம் முழுக்க கொண்டு போகிறது என்று சொல்லி ஒரு வகையில் இந்த சுவிசேஷமானது உலகம் முழுக்க பரவுவதற்கு ஆங்கிலேயர்களும் காரணமாக இருந்தார்கள் ஆங்கிலேய சாம்ராஜ்யம் மிகப்பெரிய அளவில் அது போன இடங்களிலெல்லாம் சுவிசேஷத்தை கொண்டு சென்றது ஆனால் கட்டாயமாக அல்ல அங்கே தான் நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் அவர்கள் கட்டாய மத மாற்றம் பண்ணவே இல்லை அவர்கள் ஒருவேளை கட்டாய மத மாற்றம் பண்ணியிருப்பார்கள் ஆனால் ஒரு சில மதங்கள் எல்லாம் தங்கள் ராஜ்ய பாரத்தை பிடிக்கும் போது அங்கே இருக்கிறவர்களை கட்டாய மத மாற்றம் பண்ணியிருக்கிறார்கள் பட்டயத்தை கழுத்தில் வைத்து மாற வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் மாறாதவர்களை கொலை செய்திருக்கிறார்கள் இப்படி அவங்க மதத்திற்கு கட்டாய மத மாற்றம் பண்ணியிருக்கிறார்கள் பல மதங்களுக்கு இதற்கான சாட்சிகள் உண்டு ஒருவேளை ஆங்கிலேயர்கள் அப்படி நினைத்திருந்தால் இந்தியா மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் இன்னைக்கு ஒரு கிறிஸ்தவ உலகமாக தான் இருந்திருக்கும் அவர்கள் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தார்கள் அந்த சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொண்ட நாடுகள் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அன்னைக்கு மாறினார்கள் இன்னைக்கு கூட ஆங்கிலேய சாம்ராஜ்யம் ஆனது சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கிற ஒரு காலத்தில் ஆங்கிலேய சாம்ராஜ்யம் என்பது உலகம் முழுக்க மிஷினரிகளை அனுப்பின சாம்ராஜ்யம் எல்லா நாடுகளுக்கும் மிஷினரிகள் புறப்பட்டு போனார்கள் அப்படி போகும்போது அந்த மிஷினரிகளுக்கு கூட அவர்கள் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க அந்த மிஷினரிகள் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே போகக்கூடாது என்பது ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனாக வச்சுருந்தாங்க அந்த தனிப்பட்ட மக்களுடைய உரிமை பாதிக்கப்படாதபடிக்கு தான் சுவிசேஷன் சொல்லணும் சில மிஷினரிகள் அப்படி மாறும்போது அல்லது அவர்கள் தாண்டுறதாக கருதும்போது அவர்களை பிடித்து சிறைச்சாலையில் போட்டதான ஒரு சம்பவங்கள் கூட உண்டு எதற்கு நான் இது உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் எந்த ஒரு காலகட்டத்திலும் இந்த கட்டாய மத மாற்றம் என்பதை கிறிஸ்தவம் அங்கீகரிக்கவும் இல்லை அதை ஆதரிக்கவும் இல்லை அதை நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணவும் கூடாது அப்படி ஒரு வாய்ப்பே கிடையாது கிறிஸ்தவம் இந்த கிறிஸ்தவத்தை இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ஆங்கிலேயர்கள் தான் வந்து இந்தியாவை கிறிஸ்தவ நட மாற்ற முயற்சி பண்ணாங்க இங்கே தான் வந்து கிறிஸ்தவர்கள் வந்து ஆங்கிலேய காலத்தில் வந்தாங்க நீங்கள்லாம் புறப்பட்டு இங்கிலாந்துக்கு போங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க உண்மையிலேயே கிறிஸ்தவம் எப்போ வந்து தெரியுங்களா இங்கிலாந்துக்கு முதல்ல வந்ததா அல்லது இந்தியாவுக்கு முதல்ல வந்ததான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவுக்கு தான் முதல்ல வந்தது ஏன்னா கிபி ஐம்பத்தி ரெண்டிலேயே தோமா இங்கே வந்துட்டார் இங்கே வந்து சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது ஆனால் ஐரோப்பாவுக்கு பவுல் மூலமாக அதற்கு பிறகு தான் புறப்பட்டு போனது அதற்கு பிறகு தான் பல நாடுகளுக்கு சுவிசேஷம் போனது இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த ஆங்கிலேயர்கள் முழுமையாக ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டது அதற்கு பிறகு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு ஏன்னா அதுக்கு அது வரைக்கும் இவங்க யார் கண்ட்ரோலில் இருந்தாங்கன்னா பார்பரசர் கண்ட்ரோலில் இருந்தாங்க அந்த பார்பரசர் கண்ட்ரோலி கிறிஸ்தவம் என்பது வேறு இன்றைக்கி நமக்கு சொல்லப்படுகிற ப்ரொடெஸ்டன் கிறிஸ்டியானிட்டி இது வந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வந்தது உண்மையிலே சொல்லக்கூடிய ஆவிக்குரிய கிறிஸ்டியானிட்டி பெண்டிகாஸ்டல்
அப்பொழுது வீழ்ந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அப்பொழுது சார் வைஸ் மேன் என்று சொல்லக்கூடியதான ஒரு யூத விஞ்ஞானி அவருடைய டாக்டர் அவர் அவர் வந்து அவருடைய உதவியால் அவர்கள் வந்து என்ன செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் சில வெடிமருந்துகளை கண்டுபிடித்து அவர்கள் வெற்றி பெற ஆரம்பித்தார்கள் அப்பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் எருசலேம் என்கிற பட்டணம் இங்கிலாந்து வசம் வந்தது அதற்கு முன்னாடி அது துருக்கியின் கையில் இருந்தது அந்த இடத்தை ஜென்ரல் ஆலன் பி என்று சொல்லக்கூடியதான இங்கிலாந்தினுடைய தளபதி ஒரு குண்டு போடாமல் அதை பிடித்தார் அதை பிடித்த வரலாறு தனி அற்புதமானது அவர் அந்த பட்டணத்துக்குள் நுழையும் போது குதிரை மேல் தான் ஒரு ஊரார் எப்பொழுதும் ஆனால் அந்த பட்டணத்துக்குள் நுழையும் போது குதிரை விட்டு இறங்கி நடந்து வந்தார் ஆலன் பி அதுக்கு அவர் சொன்னார் இந்த பட்டணத்துக்குள் என் தேவன் கழுதை மேல் ராஜாவாக நுழைந்தார் அவர் ஒருத்தருக்கே அந்த தகுதி நான் அப்படி வரமாட்டேன் என்று சொல்லி நடந்து வந்தார் அப்படி ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு மனுஷன் ஆனால் அந்த இஸ்ரவேல் அவர்கள் வசம் வந்தபோது அங்கே சர் வைஸ்மேன் அந்த வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்த மூல காரணமாக இருந்தவர் அவரிடத்தில் கேட்கிறார்கள் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் அப்பொழுது அவன் இந்த இஸ்ரவேல் தேசம் பாலஸ்தீனா பட்டணம் அவர்கள் வசம் இருக்கிறது அவர் கேட்டார் எங்கள் மக்கள் ரெண்டாயிரம் வருஷமாக அகதிகளாக அழைகிறார்கள் இது எங்கள் பட்டணம் இது கைமாறி கைமாறி இருக்கு இது யாரிடத்திலும் பர்மனண்டாக இருந்ததே கிடையாது ஏன்னு சொன்னால் மோசே காலத்திலேயே இது பெலிசர் வசம் இருந்தது ஐந்து அதிபதிகள் கையில் இருந்தது அதற்கு பிறகு அந்த அதிபதிகள் கையில் நானூறு வருஷம் இஸ்ரேலர்கள் எகிப்தில் அடிமையாக இருந்தார்கள் அதற்கு பிறகு வந்து அவர்கள் அதை பிடித்தார்கள் அது அதற்கு முன்பதாக அந்த நானூறு வருஷத்துக்கு முன்பதாக ஆபரகாமுக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டது எனவே இந்த பட்டணம் மாறி மாறி இருக்கு இது ஆனால் எங்கள் பூர்வீக பட்டணம் ப்ராமிஸ்டு லேண்ட் இதை எங்களுக்கு தருவீங்களா அப்படின்னு கேட்டபோது முதலாவது தப்பை இங்கிலாந்து அங்கே செய்தது என்னன்னா அந்த பட்டணத்தை அவர்கள் கொடுப்பதற்கு பதிலாக என்ன செய்தார்கள் அந்த பட்டணத்தில் உள்ளதான மக்கள் தொகையை கணக்கெடுத்து ரெண்டு பகுதியை அரபியர்கள் வசமும் ஒரு பகுதியை இஸ்ரேல் வசமும் கொடுத்தார்கள் அப்படி கொடுத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாரும் எல்லாரும் ஒன்றாக குடியிருக்கலாம் என்று பொதுவாக விட்டிருக்கலாம் தேசத்தை பங்கு போடும் அதிகாரம் இங்கிலாந்திற்கு கிடையாது அது வல்லரசாக இருக்கலாம் ஆனால் தேவனுடைய தேசத்தை போன்ற அதிகாரம் அதற்கு கிடையாது நான் சொல்வேன் நமக்கு ஆண்டவர் நிறைய பதவி கொடுத்துருக்காரு பட்டம் கொடுத்துருக்கிறாரு நிறைய இடத்துல வாழ்றதுக்கான ஒரு அதிகாரத்தில் நம்மளை உட்கார வச்சிருக்கிறார் காரணம் எதுக்காக நினைக்கிறீங்க அங்கே உட்கார்ந்து உங்கள் அதிகாரத்தை நீங்கள் மனுஷங்கிட்ட காட்டுறது அது வேறு அது வந்து உங்களோட வேலையினுடைய வேலை ஆனால் ஒரு விஷயத்த ஸ்பிரிச்சுவலாக செய்யும் போது ரொம்ப யோசித்து செய்யணும் ஒரு ஒரு முடிவு எடுக்கும் போது ஸ்பிரிச்சுவலாக ரொம்ப யோசிக்கணும் நான் மேலே உட்காந்துருக்கிறேன்னு எடுத்த கௌத்தன் முடிவு எடுக்கக்கூடாது இங்கிலாந்து அந்த வேலையை செஞ்சிச்சு யூதர்களை குடியேறுவதற்கு பதிலாக ஒரு பங்கு நீங்கள் உள்ளே போகலாம் இவ்வளோ தூரம் போகலாம் அவங்க அன்றைக்கி பண்ண வேலை இன்றைக்கு வரைக்கும் பிரச்சனை இதுதான் இங்கிலாந்தினுடைய முதலாவது வீழ்ச்சி ரெண்டாவது வீழ்ச்சி எங்கே இருந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டு ரெண்டாம் உலக யுத்தம் முடிவடைய போதும் முடிவடையும் போது மே மாதம் பதினைந்தாம் தேதி அவர்களுக்கு சுதந்திரம் யாருக்கு இஸ்ரேலுக்கு இங்கிலாந்து ஒத்துக்கொண்டது எல்லாம் ஓகே ஆயிடுச்சு அந்த நேரத்தில் ஒரு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பதாக ஏழு அரபு நாடுகள் சேர்ந்து இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக யுத்தம் என்று பிரகடனம் செய்தது காரணம் அவர்கள் அதை விரும்பவில்லை இது அவர்களுடைய பிரச்சனை தனிப்பட்ட முறையில் அரபியர்களுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் உள்ளதான பிரச்சனை இங்கே இங்கிலாந்து விளையாடின விளையாட்டு ரொம்ப முக்கியமான விளையாட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா உடனடியாக இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா உட்காந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கணும் அவங்க செஞ்ச ஒரு மிகப்பெரிய வேலை என்னென்னா பதினஞ்சாம் தேதி சுதந்திரம் கொடுக்க வேண்டியவங்க பதினாலாம் தேதியே வித்ரா பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க காரணம் யுத்தம் வரப்போது யுத்தத்தில் நாங்கள் ஒதுங்கிறோம் நீங்கள் உள்ள போங்க இது அரபியர்களுக்கு ஒரு வசதி ஏன்னா பதினஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் இங்கிலாந்துக்காரங்க உள்ளே இருந்தாங்கன்னா அதில் ஒரு இங்கிலாந்துக்காரன் செத்தா கூட கதை முடிஞ்சிச்சு இப்போ எப்படி அமெரிக்கா வல்லரசு மாதிரி இன்றைக்கி அவங்க வல்லரசு ஒரு அமெரிக்கன் செத்தா இன்றைக்கி என்ன ஆகும் அந்த மாதிரி தான் இங்கிலாந்து எதிர்ப்பாக மாறிடும் அந்த சூழ்நிலையில் இங்கிலாந்து அரபியர்களுக்கு வசதி படைக்கிற மாதிரி நாங்கள் முந்தின நாளே வெளியே போகிறோன்னு சொல்லிடுச்சு இது அவர்கள் செய்த ரெண்டாவது தப்பு மூணாவது தப்பு அப்படி போகும்போது அவர்கள் கையில் ஏழுநூறு டேங்க்ஸ் இருந்தது அந்த டேங்க் யுத்தத்துக்கு அவர்கள் உலகம் முழுக்க இப்போ எப்படி அமெரிக்காவுடைய படை உலகம் முழுக்க இருக்குது சவுதியில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற மாதிரி அங்கேயும் இருந்துச்சு அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க அந்த எழுநூறு டேங்கையும் ஜோர்டான் கையில் கொடுத்தாங்க ஜோர்டான் நாட்டுக்கு கொடுத்துட்டு இதை திருப்பி நாங்கள் இங்கிலாந்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது கஷ்டம் நீங்கள் வச்சுக்கோங்கன்னு அவங்ககிட்ட கொடுத்தாங்க இது ஒரு வகையில் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக இங்கிலாந்து செய்த உதவி ஜோர்டானுக்கு ஆனால் முடிவு இஸ்ரேல் ஜெயித்தது ஏழு நாடுகளையும் ஜெயித்தது சரித்திரம் இருக்குது கர்த்தர் இஸ்ரேலுக்கு உதவி செய்தார் அது வேறு விஷயம் ஆனால் இங்கிலாந்து செய்த
அதுவும் இங்கிலாந்து வசம் இருந்தது ஒரு உதாரணத்துக்கு அமெரிக்கான்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாமே இங்கிலாந்து அன்றைக்கி அமெரிக்கா இல்லை நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அதுவும் அவன் கண்ட்ரோலில் இருக்குது அந்த மாதிரி சூரியன் ஒரு பக்கம் உதிக்கும் போது இங்கிலாந்தை தான் இருக்கும் அஸ்தமிக்கும் போது இங்கிலாந்து தான் இருக்கும் அடுத்த உதயமாகிறது இங்கிலாந்து தேசமாக இருக்கும் அப்படின்னா என்னென்னா சூரியன் அஸ்தமிக்கவே அஸ்தமிக்காது இங்கிலாந்து சாம்ராஜ்யத்தில் அந்த அளவுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இவங்க எல்லைகளுக்குள்ளே சூரியன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆண்டோர் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தார் இப்படி ஒரு சாம்ராஜ்யம் கிரேக்கு கூட கிடையாது கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் கூட மெடிடேரியனோட ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு மிச்ச எல்லா சாம்ராஜ்யங்களும் கிட்டத்தட்ட அந்த அளவுக்கு தான் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த இங்கிலாந்து சாம்ராஜ்யத்துக்கு மட்டும் கத்தர் அப்படிப்பட்டதான் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தார் ஆனால் இவர்கள் தேவ ஜனங்களுக்கு விரோதமாக செய்ததான காரியம் முழுவதுமாக அந்த சாம்ராஜ்யம் இல்லாமலே துண்டு துண்டா துண்டு துண்டா துண்டு துண்டா போச்சு நான் ஒன்று எப்பவுமே சொல்வேன் கர்த்தருடைய கிருமை இருக்குமானால் பத்து நாடுகளில் ஒரு நாடாக ஒரு சின்ன நாடாக ஒரு மூளையில ஐரோப்பாவில இருந்ததான இங்கிலாந்து என்கிறதான அந்த நாட்டை உலக வல்லரசாய் மாற்றுவதற்கு கர்த்தர் வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறார் ஒரு கீழ்ப்படிதல் ஒரு தேவன் மேலே வைத்த ஒரு அன்பு அந்த சுவிசேஷ பாரம் அந்த வசனத்தின் மேலே அவர்களுக்கு இருந்த தாகம் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் கிங் ஜேம்ஸ் வேர்ஷன் இங்கிலீஷில் எல்லாத்தையும் அவங்க தான் பண்ணாங்க இந்த அவங்க செய்த அந்த தியாகத்தை கர்த்தர் மறக்கவே இல்லை அதனுடைய விளைவாக சூரியன் அஸ்தமிக்காத சாம்ராஜ்யம் அப்படி ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தார் எப்போ அவங்க தேவ ஜனங்களுக்கு அகேன்ஸ்டாக மாறினாங்களோ இன்றைக்கும் இங்கிலாந்தில் கிறிஸ்தவம் இருக்கிறது ஆனால் கிறிஸ்து இருக்கிறாரா நான் சொல்லுவேன் இங்கிலாந்தினுடைய இன்னும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையினுடைய பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு யார் காரணம் அடிக்கடி இதை நான் சொல்லியிருக்கேன் யார் காரணம் அங்கே போய் குடியேறின நம்ம மக்கள் அங்கே போன புறஜாதியார் மக்கள் இருந்து போன இங்கிருந்து புலம்பெயர்ந்து போன ஸ்ரீலங்காலேருந்து போனவங்க மற்ற நாட்டிலேருந்து வந்தவங்க எல்லாம் அங்கே ரட்சிக்கப்பட்டு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு சபைகளை ஆரம்பித்து அந்த தேசத்துக்கு ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் ஸ்பிரிச்சுவலி காரணம் என்னென்னா அந்த தேசம் சட்டப்படி தேவனுக்கு அகைன்ஸ்டாக போயிடுச்சு ஆனால் இங்கிருந்து போனவர்கள் இன்னும் நீதிமான்களாக அங்கே ஜபிக்கிற ஒரே காரணம் இங்கிலாந்து இன்னை வரைக்கும் பாதுகாக்கப்படுகிறது இன்றைக்கும் இங்கிலாந்துக்கு ஏன் இவ்வளோ பிரச்சனை அவர்கள் தேவனுக்கு விரோதமாக போடப்பட்ட சட்டங்கள் தேவனுக்கு விரோதமாக ஏற்றப்பட்ட காரியங்கள் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக செய்த காரியங்கள் எல்லாத்தையும் கத்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் ஒரு தேசத்துக்கு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்குறாருனா இப்போ இங்கிலாந்து அழிக்க வேண்டும் என்பது தேவ திட்டம் இல்லை இங்கிலாந்து மனந்திரும்ப வேண்டும் என்பது தேவ திட்டம் இப்படி ஒன்று நடக்கும் போது நம்ம என்ன செய்யணும் உடனடியாக தேவனத்தில் கையை தூக்கணும் டபிள்யூடிசி அடித்து உடைச்சாங்க அமெரிக்கா உடனடியாக தேவனத்தில் கையை தூக்குச்சு நாங்கள் தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி இத்தாலி இப்போ ரீசெண்டாக கொரோனாவில் அடித்தாங்க கொரோனா முழுக்க பாதிக்கப்பட்டது இனி கர்த்தடத்தில் தான் எல்லாம் இருக்குதுன்னு கையை தூக்கி கர்த்தடத்தில் கையை தூக்குனாங்க தமிழ்நாட்டில் நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அரவில் கொரோனா போகும்போது தமிழ்நாட்டினுடைய முதல்வர் சொன்னார் இனி எல்லாம் கடவுள் கையில் தான் இருக்குதுன்னார் அவர் எந்த கடவுள் சொல்கிறாருன்றது வேறு விஷயம் ஆனால் அவர் சொன்னது எல்லாம் கடவுள் கையில் இருக்குது அதாவது ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது கடவுள் கையில் போய் விழணும் கடவுள் இடத்துல போய் விழணும் நான் சொல்லுகிறேன் இன்னைக்கு மருந்து சரியான முறைப்படி முறைப்படி நம்ம இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே வந்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் கொரோனாவுடைய பாதிப்பு முழுவதுமாக குறைஞ்ச நிலையில் நமக்கு இருக்குது காரணம் என்ன நான் சொல்லுவேன் மருந்தை பார்க்கலும் கர்த்தர் நம்மை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த இடத்துக்கு இங்கிலாந்து வரணும் மீண்டும் மனம் திரும்பணும் அது அப்படி வரும்போது தான் மீண்டும் தேவன் அதை கையில் எடுப்பார் இங்கிலாந்து இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக செய்ததான காரியத்தினுடைய விளைவாக துண்டு துண்டாக போனது அந்த வேர் முதலாவது வேர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் அது முதலாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் பண்ண தப்புக்கு வல்லரசுங்கிற பட்டத்தை முப்பதில் அவங்க இழந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் பண்ண தப்புக்கு அதற்கு பிறகு அவர்கள் மொத்தமாக இன்றைக்கி வல்லரசு கிடையாது அவங்க ஒரு நாடாக இருக்கிறார்கள் அதுவும் அமெரிக்காவுடைய சப்போர்ட் நாடாக இருக்கிறார்கள் காரணம் என்ன இந்த ஒரு வீழ்ச்சிக்கு காரணம் என்ன நாம் எடுக்கிற ஒவ்வொரு முடிவிலையும் நாம் செய்கிற ஒவ்வொன்றிலையும் தேவனை கோவப்படுத்தாமல் காயப்படுத்தாமல் பார்த்துக்கொள்ளணும் நம்ம கிறிஸ்தவங்கிறதுனால மட்டுமோ அல்லது தேவன் என ஏற்கனவே ஆசிர் வச்சிருக்கிறான்ற அந்த பழைய அனுபவத்தில் இப்போ இஷ்டத்துக்கு முடிவெடுக்கக்கூடாது சுயசித்தம் தலை தூக்கக்கூடாது அப்படி தூக்கும்போது தேவன் அதையும் சரி பண்ண விரும்புகிறான் இப்போ சொல்கிறேன் அவர் தண்டிக்கிறார் எதற்காக மட்டமாய் தண்டிக்கிறார் காயப்படுத்துகிறார் எதற்காக கட்டுப்படுவதற்காக இங்கிலாந்துக்கு அந்த காயப்படுத்தலும் இப்பொழுது மட்டமாய் தண்டித்திருக்கிறதும் எதற்காக மீண்டும் இங்கிலாந்து தேவன் வசம் ஒரு வல்லமை உள்ள கருவியாக மாறணும் கர்த்தருக்காக மாறணும் கர்த்தரத்தில் வந்து நிற்கணும் அதுதான் கர்த்தருடைய திட்டம் இங்க
அது எப்படி வல்லரசாக மாறியது அது ஏன் விழுந்தது இப்படி எல்லாவற்றையும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் கத்தருக்கு சித்தமானால் அடுத்த ஏன் விழுந்தார்கள் என்கிற தலைப்பில் நாம் பார்க்க போகிறோம் எங்கள் ஊழியங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் கவர்மெண்ட்